Welcome to Masterminds Education Online Classes. We are going to talk about biology in the previous year question paper discussion. So, we are going to talk about 10 questions in the video. That is the continuation of this video. So, we are going to talk about questions. Next question. We are going to talk about the question. The special protein present in the root nodules of legumes which help in nitrogen fixation is. That is, we can help in nitrogen fixation in the root nodules of legumes plants which help in a protein, a special protein. What protein is the name of that protein? Let's ask the question. So, let's look at the options. A. Leg hemoglobin B. Nitrogenase C. Chlorophyll and D. Hemoglobin How do we get the options? Let's ask the question. Let's ask the question. What is the option A? Let's ask the question. Let's ask the question. What is the answer? Let's ask the question. What is the answer? What is the question? It helps in nitrogen fixation bacteria. It helps in oxygen transportation. So, that's why we have a leg hemoglobin as a special protein. That's why we have a toxic effect of this transportation. That's why we have a leg hemoglobin. It's a pinkish pigmented protein. What is it? Leg hemoglobin. What is it? 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 So, we have a little awareness in that question. So, next question, let's go to the next question. Which of the following is an example of an oviparous mammal? Oviparous mammal is a challenge. We have learned that the oviparous and viviparous are two categories of mammals. So, what is the name of oviparous mammals? The name of the mammal is the name of the oviparous. The name of the viviparous is the name of the mammal. प्रसवत लोड़े जन्म गुड़ के ना मामल साना। तो ये बड़े तमाम लोगों को चोरी की नंदा ना ओवी पैरस मामल लोड़े लाइक सामला ना। तो ये बड़े कुछ तरीके ना आंसर्स, सॉरी ऑप्शंस। ए कं कंगारू, बी डैट बिल्ड प्लैटिपस, सी वेल एंड डी बैट। कंगारू, वेल, बैट तो तोड़ने इटला कारिंग लोग के इन्दर � Mammals are in the Kangaru, Vail, Bat, Thodding it all All that are okay But the duck build the platypus in the area Duck build the platypus in the area Egg will be in the area So if you answer is Duck build the platypus in the area Ovi Paris Mammal in the example We will be able to answer the question Clear eye in the area Now we will ask another question और कुछ नहीं मेरी बातें कि नमक आ रहे हैं आज तक कुछ ना आ रही है लेकिन निगल निगल नहीं हमने डामों तक कुछ नहीं कुछ चोस ही आना था ना सच चोस है ना एंडो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म फाउंड इन द ह्यूमन इंडस्ट्री ऑफ एन इंफेक्टेड पर्सन इस अदायद है ना हमारा ओरु हमारा ह्यूमन इंडस्ट्री ले � D. Liver Fluke This is how we are going to ask the options So the correct answer is the Terp Worm Terp Worm is the one Terp Worms are endoparasitic flatworms that inhibit the intestines of infected humans absorbing nutrients through their skin They can cause various gastrointestinal symptoms and are transmitted through contaminated food or water Other options like Ascaris are round Round worms, not flat worms. Clear eye ni jari kita. Ada ayat. Ibu da, nama kita paraya macam ni. Top worm ada nama kita. Human industry ni lekang ada tu. Endo parasitic flat worm ada beri ni. Baki ulah dah kena ana. Ascaris ni beri beri kau ke. Ascaris ada kena ana. Round worms ana. Clear eye, clear eye ada ni jari kita. Liver beri kau. Ada lah. So top worm ada beri. नम्रे ह्यूमन इंडस्ट्री ले इंफेक्टेड आइटम ला आल कर ले ह्यूमन इंडस्ट्री ने ले काढ़ा पड़ना एंडोपैरासिटिक फ्लैट बम बंद बरें दे इवर इन दे नम्रे इंडस्ट्रीनल न्यूट्रिएंट्स ने गारिंग ले का अगर डस किन्हीं लोड़े 
absorb the gastrointestinal diseases cause the clear answer is that we have question which of the following is a contractile protein contractile protein is the name of options keratin, collagen, trypsin, myosin this is the name Options and the contractile protein contractile contractile protein Myosin is a contractile protein found in muscle tissues. Namada muscle tissues Myosin playing a crucial role in the muscle contraction and movement. We will help the contraction of the proteins. That is the muscle contraction of the proteins. The movement of the proteins help the protein. Myosin is the same. Keratin and collagen are the structural proteins. Structural proteins are the trypsin and the enzyme. So, we will answer the answer. Myosin. Clear on the answer. Let's go to the next question. In C4 plants, the initial acceptor of Carbon dioxide is options on the ribulose biphosphate, allegal RUBP, uh, phosphoenol, phosphoenol pyruvic acid, allegal PEP, oxaloacetic acid, OAA, phosphoglyceric acid, PGA. Now, the options are the uh, C4 plants. We have the initial acceptor of carbon dioxide. The answer is Phosphoenol pyruvic acid is the correct answer. In C4 plants, PEP acts as the initial carbon dioxide acceptor forming oxaloacetic acid. That is why the carbon dioxide acceptor is the oxaloacetic acid. Phosphoenol pyruvic acid is the C4 cycle. Manchilao, C4 cycle, refraya manitis remikia. Ini, ada tu question ada nama, noka mohon tu. Ada tu question, the disease for which bioengineered vaccine has already been developed is. Ada itu, the disease for which uh, the disease for which bioengineered vaccine has already been developed is that is why uh, bioengineered vaccine developed in the same way that we will talk about this is the answer 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 A. Smallpox B. Tetanus C. Hepatitis B and C. Pertussis Answer on the bar is Hepatitis B. Hepatitis B is the disease that we have developed. It is a bioengineered vaccine already developed. That is Hepatitis A. A bioengineered vaccine for Hepatitis B derived from recombinant DNA technology has been successfully developed and is widely used. A vaccine prompt to immune system to recognize and combat the Hepatitis B virus significantly reducing infection uh, rates and associated liver diseases. That is why hepatitis B is already carrying it. That is why normally cure a disease. Hepatitis B is the same. So, we have a bioengineered vaccine. So, this vaccine is going to help you. It is going to help you with infection. अदर एक संबंधित एसोसिएटेड उन्हें किन्हा लीवर डिसीज़ ने ओके कंट्रोल ऐ दिव्य कहाँ मेंटेड ओके नमला हेल्प ही, सो हेपेटाइटिस बी आना करेक्ट आंसर है नवारे नंदन। इन्हें नमला फाइनल क्वेश्चन आना नमला बार नो एमसीक्यू इन्द बारे नंदन वन टू सिक्सटीन क्वेश्चन वारे आने लगा द, सो नम्बर डे फाइनल क्वेश्चन आना नम्बर इन्हीं बारे आम बोलने दे द एडिबल पार्ट ऑफ़ द कोकोनट इस नम्बर डे एडिबल पार्ट कोकोनट इन्हें एडिबल पार्ट ये दा आने नाने चोई की नंदे नम्बर कह रहे हैं नम्बर डे कोकोनट इन्हें पार्ट वाला को नम्बर कह रहे हैं ये तो क्या है फ्लैशी सॉरी ऑप्शंस आने रही है नंदर नम्बर कोकोनट ने अगर तेरी बिल्ड पार्ट आए इतना देन दाना 
അതിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമാണ് അതിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിബിൾ പാർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട് ഈസ് ദ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് വിച്ച് ഈസ് ദ സോളിഡ് എൻഡോസ്പേം സോളിഡ് എൻഡോസ്പേമാണ് എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ഫ്ലഷി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് ദ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പേം ഓഫറിംഗ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് റെഫർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എൻഡോസ്പേം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ടിനകത്തുള്ള എഡിബിൾ പാർട്ട് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പേം ആണ് അതും ഓൾസോ നമുക്ക് എന്താണ് എഡിബിൾ ആണ് അല്ലേ സോ ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പന്തോഡിയം ഈസ് ഹൈപ്പന്തോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തുളസി ബി പീപ്പിൾ സി സൺഫ്ലവർ ആൻഡ് ഡി യു ഫോർബിയ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽമരം സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് തുളസി പീപ്പിൾ സൺഫ്ലവർ ആൻഡ് യു ഫോർബിയ അപ്പോൾ ഹൈ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത് ഹൈപ്പന്തോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പാന്തോഡിയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പീപ്പിളാണ് പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈക്കസ് റിലീജിയോസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആൽമരം ഹൈപ്പന്തോഡിയം ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബൈ എ ഫ്ലഷി റിസെപ്റ്റിക്കിൾ ആൻഡ് എൻക്ലോസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ഇൻ ഫിഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോണിയ അത് നമ്മുടെ ഫിഗ് ഫിഗ് ട്രീനി ട്രീനിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ട്രീസ് എക്സിബിറ്റ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ അലോവിംഗ് ഫോർ പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻഹാൻസിങ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സസ് സക്സസ് അതായത് ഇവയുടെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പാന്തോഡിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആൽമരത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് എന്ത് ഹൈപ്പാന്തോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ല മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്ലഷി പാർട്ടിനകത്ത് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് താഴെ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സോറി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴിയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഹൈപ്പാന്തോഡിയം ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൈപ്പാന്തോഡിയം ഇസ് ദ ഇൻഫ്ലോറൻസൻസ് സോറി ഹൈപ്പാന്തോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ട്രീ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്നും എം സി ക്യു എത്രത്തോളം ഇമ്പോ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എം സി ക്യൂനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാ